A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. Welcome to Dream Drive. ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് പിയാജിയോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ടു വീലർ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അവർ വെസ്പ എന്ന പേരിൽ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് വെസ്പ എന്ന വാഹനം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് എൽ എക്സ് ആൻഡ് വി എക്സ് എന്നീ രണ്ട് വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സി സി ശ്രേണിയിലായിരുന്നു ഈ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പോൾ ഈ വാഹനം വി എക്സ് എൽ ആൻഡ് എക്സ് എക്സ് എൽ എന്ന പേരിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സി സിയും നൂറ്റി അൻപത് സി സിയും വാഹനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം ശ്രേണി വെഹിക്കിളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എലഗൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു വാഹനം പുറത്തു വന്നു അത് നൂറ്റി അൻപത് സി സി ശ്രേണിയിൽ മാത്രമാണ് ആ വാഹനം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പോൾ എൽ എക്സ് 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 എൽ വി എക്സ് എൽ ആൻഡ് എലഗൻ എന്നീ നാല് ശ്രേണിയിൽ ഈ വാഹനം നാല് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എൽ എക്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് വി എക്സ് എല്ലും എക്സ് എക്സ് എല്ലും വൺ ഫിഫ്റ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സിയും ഉണ്ട് ആൻഡ് എലഗൻഡിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാഹനം വി എക്സ് എൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെസ്പയാണ് റെഡ് കളർ വാഹനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വാഹനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമിയവും ആ കളേഴ്സും ഏത് വണ്ടിയുടെ ഏത് കളറാണോ അതും ക്രോമിയവും കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡിസൈൻസാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു ലുക്കിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കോസ്മെറ്റിക് കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ലെയർ കാണാം ഫ്രം റൈറ്റ് ഫ്രം ദ അതർ ഹെഡ് നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഷീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ക്രോമിയം ലെയർ വരും താഴെ മഡ് ഗാർഡിൽ പോയാലും അത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വർക്ക് അവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് മിറേഴ്സ് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോളിന് ഉള്ളിൽ കൂടെയും ഈ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഇത് ഒറ്റ സിംഗിൾ ലെയറാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മുൻവശം മുതൽ പിൻവശം വരെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ സിംഗിൾ പീസാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഷീൽഡിലും ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീഡ് ബീഡിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സീറ്റ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലെതർ സീറ്റാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെയിൽ ലാമ്പ് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടെയിൽ ലാമ്പാണ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രോമിയം ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മഫ്ലർ മഫ്ലറിൻ്റെ കവർ വരുന്നതും ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയറിൻ്റെ അതെല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റെഡ് ക്രോമിയം വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സുമാണ് ഇതിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റെഡ് എന്നുള്ള ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ആറ് കളേഴ്സ് ഈ വാഹനത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് റെഡ് ഫുൾ റെഡ് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രേ അങ്ങനെ കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ റെഡ് അല്ല റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിളാണ് ഫുൾ റെഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റും കൂടെ ഫുള്ള് നമുക്ക് റെഡ് കളേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലോയിസും ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് പി എസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എൻ എം ടോർക്ക് ആണ് വിത്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ആണ് വാഹനം അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാനായിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഡീപ് കോട്ടഡ് സെറാമിക് പെയിൻസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന്
ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് ആക്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്കിങ്ങിലും അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിലും കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്യുവർലി നല്ല ലെത ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വളരെ സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കൺസോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കൺസോളിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ കൂടാതെ ഒരു ക്ലോക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാണ്ട് സൈഡിലായിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേഷനും പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാസ് ആണ് ഈ ഹാൻഡിൽ ബാസിൻ്റെ സൈഡിലും നമ്മുടെ ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റെഡിൽ ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലൈൻസ് പോലുള്ള ത്രീ ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ട് വന്ന് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ഒരാൾ അട്രാക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പാർട്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലൗ ബോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുന്നിൽ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഗ്ലൗ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഈ വാഹനത്തിന് വെസ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി വാഹനത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെയിൽ ലാമ്പ് കുറച്ച് ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് അതിന് ചുറ്റും ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു സീറ്റ് സാഡിൽസ് ഇതും വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിളിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ആ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ ഈ സാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സാഡിൽസും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ വളരെയധികം ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അത് കാരണം ട്രാവല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്ലൗ ബോക്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് വളരെയധികം സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എൻജിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും നമുക്കൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു വരുന്ന ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് സോ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് വരെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്ററിൽ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് സോ ഇതാണ് മേജറായിട്ട് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടും ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ പാർട്ടും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി വാഹനമാണിത് വി എക്സ് എൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി വെസ്പയാണ് ഈ വാഹനം കേബിൾസിന് പകരം സെൻസർ സ്പീഡോമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിലും എൻജിൻ പാർട്ടിലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ട് ടോട്ടലി കളർ വളരെയധികം നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് കളേഴ്സും അതിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇൻസേർഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് വളരെ നന്നാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് വെസ്പ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വി എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാഹനം കളേഴ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കി മോഡിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടും അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റുന്ന ക്രോമിയവും ബ്ലാക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടാതെ തന്നെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് പി എസ് പവറുള്ള ഈ വാഹനം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൈഡിംഗ് കംഫർട്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഇരുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ലോറി വന്നു ഈ സൈഡിൽ കുഴിയായിരുന്നു സൈഡ് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുഴിക്കകത്ത് പോയി അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ ജോലി കിട്ടി റെയിൽവേയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലേഡി വിജയ് വണ്ടി സൂപ്പർ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു വെള്ള കളർ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കായിക താരം നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം വഴി പോകുന്നു അന്ന് ആരും ലേഡീസ് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ആരാധനയോടുകൂടി അത് നോക്കി എനിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ സൈക്കിളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനേ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഈ ആവശ്യം പറയുകയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ കൈനറ്റി ഹോണ്ട വാങ്ങിച്ചു നല്ല റെഡ് കളറായിരുന്നു ഓടിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ട് നേരെ ചാക്ക വരെ പോവും ചാക്ക ആ ബൈപ്പാസ് റോഡ് വഴി പോവും ഒരുപാട് ദിവസം പഠിച്ചിട്ടും ഞാനൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ അത് ഒരു ദിവസം എന്നോട് അവിടെ വെച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ആ ദേഷ്യം എനിക്കത്ര പിടിച്ചില്ല അന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്തല്ലോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എളുപ്പിനെ രാവിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകണം ഇപ്പോൾ ആ വീണാലും ആരും കാണരുതല്ലോ പയ്യെ നാല് മണിയായപ്പം ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പയ്യെ പയ്യെ കാല് രണ്ട് നില തൂന്നി ഊന്നി ഇതുവഴി പോയി മോൾ വഴി പോയപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടി നേരെ ഏകദേശം കനകക്കുന്നിൻ്റെ അവിടെ വന്നപ്പം വണ്ടി ഞാനുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പുമായി അങ്ങനെ രാവിലെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി അതുപോലെ തന്നെ എൽബോഡൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പയ്യ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയുമല്ലോ പയ്യ പയ്യ പോകുന്ന അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ഞാൻ പഠിച്ചു കൈനറ്റി ഹോണ്ട എടുത്തു കൈനറ്റി ഹോണ്ട എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കാരണം കഴിഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടം സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ ഈ സിറ്റി ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തും എല്ലായിടവും പോകാൻ പറ്റും ഓഫീസിലായാലും നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തും പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കടകളിലോ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ് സെൻറ്ററിലോ ഒക്കെ കയറണമെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും കാറായാലും ഇതൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാർ എടുത്തത് മാരുതി കാറാണ് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഒരുമിച്ച് പോയി വണ്ടി പഠിച്ചു എങ്കിലും വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ ഓടിച്ചു എനിക്ക് ചെറിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഓടിച്ച് ശംഖുമുഖം വരെയൊക്കെ പോയി നോക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെയാണ് കാർ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ പോയത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലൈസൻസ് കിട്ടി കാർ എടുത്തു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഞാനും ഓടിക്കുമായിരുന്നു കാര്യം കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡാണ് എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ദിവസം ശംഖുമുഖം വരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മാരുതി നിന്ന് സെന്നിലേക്ക് മാറി സെന്നിലേക്ക് മാറി ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച് ഇവിടുന്ന് നേരെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ഈ ഭിത്തിയെ കൊണ്ട് ഒറ്റ ഇടി നേരെ അപ്പോഴും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു വലിയ ഫീലിംഗ് ആയി അന്ന് ഞാൻ കാർ പടുത്ത അങ്ങ് നിർത്തി ഇനി കാർ എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സീറ്റ് തന്നെ അങ്ങിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ കാർ എടുത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറുമായിട്ട് വളരെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് സ്കൂട്ടറുമായിട്ടാണ് എല്ലായിടവും ഓടി നടക്കുക അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വീട്ടിൽ കാർ ഉണ്ടായിട്ട് എടുക്കാത്തതെന്ന് പലരും എന്നോട് എന്നോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ധൈര്യമോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഓർമ്മ ധൈര്യക്കുറവിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസമാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് തന്നെ കവടിയാർ വഴി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നത് താഴെ നിന്ന് വരികയാണ് ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് ഞാനും ആ എന്തോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു കാറുമായിട്ട് പോവാൾ ഇടിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ ഇരുന്നു സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിലുള്ള സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഒരു കുട്ടി പയ്യന്നൂർ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ
ഇരുന്ന് ഒക്കെ എൻ്റെ തല നന്നായിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കൂടി ഇതിനകത്തൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ട് അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക കാര്യം നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് ഭാഗം ഇല്ല ഇടിച്ച് ഒളിഞ്ഞകത്ത് പോയി ദൈവം ആ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് ആ വണ്ടി കണ്ടാൽ പറയത്തില്ല ഉടനെ ആ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടുകാർ ഐസ് കൊണ്ടുവന്നു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ തലയിൽ വെക്കാനായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എനിക്കൊരു കുഴപ്പം പറ്റിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഇടയിൽ അവിടെ അടുത്തൊരു കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു ആറ്റിങ്ങിൽ രണ്ട് പേര് വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് പത്മിനി തോമസ് അല്ലേ അയ്യോ എന്നാ സംഭവിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റി രാത്രി തന്നെ വീട്ടിലിറങ്ങി അന്നൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചു രാത്രിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും തന്നെ കാറെടുത്ത് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും എൻ്റെ താഴെയുള്ളവരും എല്ലാം അപ്പോൾ മോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അമ്മ ഓടിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾ ഓഫീസിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയപ്പനുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കൈ തെളിഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വണ്ടി എടുക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായി അതാൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ എന്നുള്ള രീതി എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെയും കൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം തറവായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ വണ്ടി പഠിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു തന്നെ ഓടിക്കുന്നു തന്നെയാണ് ഓഫീസിൽ പോകും എന്ന് പറയാം ഈ തമ്പാനൂര് ഇവിടെ നിന്ന് തമ്പാനൂര് വരെ നല്ല റഷുള്ള റൂട്ട് ഒരുപാട് വണ്ടി ബസ്സും കാറും ഓട്ടോയും ഒക്കെയുള്ള റൂട്ടിൽ കൊണ്ടൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോഴും വണ്ടികൾ വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത് ഒരുപാട് വണ്ടികളുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും എന്നെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ ഇതായിട്ട് ഒരു പോറൽ പോലും വണ്ടി കേൾക്കാതെ എന്നെന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരുതി സ്വിഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഡസ്റ്ററും ഉണ്ട് കാര്യം ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡസ്റ്റർ എടുക്കും ഓഫീസ് അത്യാവശ്യത്തിനും സിറ്റിക്കകത്തൊക്കെ പോയി വരാനായിട്ട് സ്വിഫ്റ്റാണ് ചെറിയ വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എവിടെയും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൈക്കൊതുങ്ങി വളരെ ഇതായിട്ട് പോകുന്ന ചെറിയ വണ്ടിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം നന്നായിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ അകത്ത് വെച്ച് വളരെ സേഫായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പറയും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ടു വീലറിനെ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപകടങ്ങളൊക്കെ കുറയുന്നത് ഫോർ വീലർ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയണേ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ സ്കൂട്ടറും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാറും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈഫിലും സ്കൂളിലെ പിള്ളേരെ വിടുന്നത് മുതൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും ഓടിയെത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് സ്കൂട്ടർ എന്നാലും വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡും പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഒരു നാല് പേരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ വെച്ച് മാത്രമേ പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഒരു നാല് പേരുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ വേണം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷവുമായി കാണാം ടിൽ ദൻ ദിസ് ഇസ് യുവർ സാജൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ലവ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ് സാജൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം കേൾസി മെൻസ് വേൾഡ് ബാലരാമപുരം